Soe katendewa. Kazo kazungu. Ingia kwa kizima. Wewe ni mkristo ama ni muislamu? Ni mkristo. Naomba majina yako kamili. Kazo kazungu. Shikilia Biblia hii. Na ufuate mambo yote nitakao kuambia hapo. Mimi Kazo kazungu. Mimi Kazo kazungu. Na hapa ya kuwa. Na hapa ya kuwa. Chochote nitakacho kisema katika mahakama hii. Chochote nitakacho kisema katika mahakama hii. Ni ukweli. Ni ukweli. Na ni ukweli mtu. Na ni ukweli mtu. E mungu nisaidie. E mungu nisaidie. Kazu kazungu. Eleza kwenye mahakama kulikuwa kitendo gani kilitokea kwa kukijini. Nikuwa ni kwenye mbani ni kalati wa habari kwa mba mwanangu wa mibakwa. Uya li mbako na mjua. Ndo huyu hapa mahakamani. Kesi yako mbona ina mashahidi? Ana mashahidi. Sana sana. Kaa. Kiswahili katenema. Mimi hapo. Niambie tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka huu. Saa moja za usiku liko wapi? Tarehe moja mwezi wa kwanza nilikuwa eneo la Madevu. Kulikuwa na nini? Nilikuwa tumeenda kumzika rafiki yetu. Philip. Alafu kwa takia kitu gani? Mimi sijui kama kulitokea nini. Ujui? Eh. Yeah. Ujui kama umeshtakiwa ni kwa kwenye kizimba? Sikio kusema ukweli. Venye mahakama inasema wananionea. Mimi sikuwa kwa hilo tukio. Ukajuaje mtoto amebakwa na huku kuweko? Siku hiyo ilikuwa wewe na nani? Saa hiyo saa moja za usiku. Nilikuwa na rafiki yangu huyu hapa. Jina lake? Makalange wanje. Ndio mlikuwa mko nyote mkivimba muki huyo mtu. Eh tulikuwa tukifata. Abere bere. Niko. Ninge kuzimba. Majina yako kamili wetu nani? Mabwere bwere nyire. Nyire. Mnamo tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka huu mnamo saa moja za usiku. Ulipata habari gani? Tarehe moja mwezi wa kwanza saa moja usiku. Sikupata habari bali nilishuhudia. Nilishuhudia nini? Kitendo cha ubakaji. Wakati gani? Ulikuwa ni wakati gani? Saa moja usiku. Akienda wapi mtoto? Alikuwa ametumwa na mamake dukani. Hapo kwa mamake na hapo dukani kuna mbali gani? umbali kama nusu kilomita nusu kilomita na una hakika kabisa kama kabisa yule alifanya hivi nilimuona yuko hapa kwenye mahakama ni huyu kijana makalange wanje naam tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka huu mnamo saa moja za usiku uliko kwa wapi nilikuwa mazishini maeneo ya madevu Kulikuwa kuna nini? Kulikuwa kuna hafla mazishi. Kulikuwa ni wewe peke yako au na mwanzako? Nilikuwa na rafiki yangu Kisoi. Alafu ikatokea nini? Kwa kifupi hakuna kilichotokea tofauti na hafla ile ya mazishi. Hakuna. Hakuna. Kwa nini uko hapa kwenye mahakama na hakuna kitu? Niko mbele ya mahakama hii. Alafu kwa sababu ya rafiki yangu Kisoi alifanyaje? Anaandamwa na mashtaka ya ubakaji. Na wewe ni kweli ama si kweli? Si kweli. Kwa nini si kweli? Kiswahili tulikuwa naye katika hafla ile ya mazishi kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 6 usiku. Lakini hukumuona nacho kitendo? Si kumuona na kama inavyodaiwa kwenye mahakama hii. Tukio la ubakaji lilitokea saa moja usiku. Ndio. Na sisi tulikuwa pale kuanzia saa 4 hadi saa 6 usiku. Kwa hivyo mnene mkafanya afu mkarudi. Hapana. 
tulimaliza mazishi tukabaki pale kama waombolezaji wengine wa familia nielezee kulikuwa na nini kwa kifupi sifahamu tofauti na hafla hiyo ya mazishi fahamishwa na ushahidi ukitokea kwamba yeye alihusika sidhani kama kuna ushahidi mwingine zaidi, zaidi tofauti na wangu kwa kujui chochote sijui chochote kuhusiana na hii kesi Bwana Kisoi. Unasema kuwa tarehe moja mwezi wa kwanza saa moja usiku ulikuwa kwenye mazishi ya rafiki yako. Eh. Na inakuwaje katika mahakama hiyo unadaiwa kwa kosa la ubakaji? Mimi sijui kama nilishtaka kwa sababu gani kwa sababu hiyo tem nilikuwa kwa mazishi. Neza hapo mbele ya Mungu. Hiki. Wananisingizia au mahakama wananisingizia? Mimi sijabaka. Kwa hiyo unasingizia? Wananisingizia. Huko mazishi ulikuwa paka saa ngapi? Nilienda saa 4. Na ulitoka saa ngapi? Nilitoka saa sita usiku. Iweje unashtakiwa saa moja usiku ulifanya kitendo hicho? Heru sema kweli ukweli wako utaweza kuokoa. Ni ukweli nakwambia neza hapa mara ya pili tena hiki. Kiswahili kadema mimi hapa. Sasa koti limekupata na hatia na kulingana na kifungu cha 225 katiba ya Kenya kesi CR 15 stroke 1 stroke 20 30 23 umepatikana na hatia na wewe kulengana lule mtoto ule mubaka wakati ule miaka yake ndio kifungo chako miaka mbili gerezani bila bonde bila fine Jana tuloko kumia serikali sasa na baka baka unafikiri serikali ni nyanya yako ndio hakuna hii kijana ina baka hii kijana ina baka jana aa hakuna hakuna na bonde hakuna fine Endelea vizuri sema tu kuchoka. Wajua mvua yenyewe ndio hiyo yanyesha. Sasa hivi si niko busy kwa ile mambo ya shamba. Pole kwa kuchoka mume wangu. Asante. Mpenzi kuna kitu nataka kukwambia. Kitu gani hicho? Kuna dalili zenye sielewi. Dalili gani? Ni mjamzito. Ujauzito? Utashikaje ujauzito hivyo kujinga kijinga? Ani kila hisi rahisi tu anaambia kuna ujauzito. Angalia sasa hii maisha yenyewe ndo hayo. Sina mbele wala nyuma alafu anaambia story za ujauzito. Asa utani utatamlisha nini mtoto? Sasa hii cha kufanya uitoe hiyo mimba hii. Sisi tu mimba. Tulikubaliana mtoto tutaza tutalie. Asa utashikaje mimba kijinga kijinga. Asa cheki ni msikiza. Baba mwenyewe mimba ni nani? Ni wewe. Kama ni mimi hiyo mimba utaitoa. Sisi kuitoa hii mimba maana mimba ni yako. Sasikiza kama huwezi kutoa hiyo mimba. Mimi na wewe ni basi kuanzia saa hii. Sawa. Kisoi. Kisoi na niacha. Kisoi. 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 wa vipi kisoi mwanangu hey, sana mwana. inakuwaje kashika na mtoto hapo hivyo kisistadere akanletea kwani yuko nini mbaya mwanangu mwanangu mimi naona maisha kijijini amenishinda kivipi cheki ule sistadere adesha kwa cheki ni mjamzito mali na cheki angalia juice yani ndito kajela nini kwa ule msambo nilifanya lakini si ujauzito ni wako mwanangu unaweza vipi kukanuka eh hata kama mwanangu lakini cheki mimi sina life huko kijijini ah. mambo yangu ni ya shambani sasa cheki mimi nitezaje kule ule ujauzito mane hivyo hivyo mwanangu gaga nao kwa mwanangu pia ah. unaweza kunini mimi nilikuwa na wazo wazo gani mimi nilikuwa nataka niende mjini nikatafute maisha ah sasa hivyo unaenda mjini mwanangu sio unajua kule mjini mwanangu shule kama hivi dare hauna job utaenda vipi ukifika kule utaanzaje maisha mwanaume kungangana nitaenda tutataja tajaribu kweli mimi. Sasa mm. ukienda vile una, una, una budget yote ya pesa kuanzia maisha. Sina kuanzia kule lakini cheki mimi naamini Mungu yuko. Sikiliza nikwambie mwanangu kisoa acha kunizengua. Biashara za mjini nimeta kuacha nenazo. Kivipi mwanangu? Sasa cheki wa enjoy hii life ambayo napita huko kijijini. Juzi mimi liko adela tu na ule mseo alafu saa hii cheki mwingine ndio atokee. Hata sio ataka kupangaje wewe. Cheki wa freki ya mimi mwanao cheki nikiteseka kijijini huko. Lakini sisi nstadire wako yule. Cheki mimi najichukua niende mjini mwanangu. Sasa cheki mwanangu asikia ravi ninateseka kijijini. Sio 
hivyo ni mwanangu mwanangu wacha nikuchane juzi mimi natoka jela wewe sasa kisaye wafurahie ya mwanao una budget ya pesa sina budget mimi kwenda pi mjini mwanangu sitakuwa mimi ayusho mimi hata sije nikwambia je lakini cheki mimi na waitu mjini mm sije nikwambia mwanangu kisoyo saki make uende mjini hiyo biashara ni hizo huko umekimbia kisistadere pia ukapata kisistadere chengine pia ukitunge mimba mwanangu uko pia uko takimbia nani tena cheki huko ni mjini mimi nakuchana mwanangu acha nikwambie nakuchana mwanangu sio hiyo sio issue mwanangu cheki ewe kabla tu mwanangu kijijini mwanangu asikia kuna hip hop fulani asema cheki maisha mjini huko ni ghali mwanangu kuliko maisha kijijini huko cheki bora ulime huko mwanangu ulime huko lakini ule mtoto wa watu mwanangu umlee kwa nini umtorokee kisoi kwa hali hii mwanangu kijijini mimi siwezi angalia mwani cheki weka moko na kitu nini niachie ndanzi ya maisha nini ama vipi cheki yaona niache mimi nivuke zangu mjini oa kwa hilo bro mimi mwenyewe na madeni kibao lakini nitakusaidia lakini mimi nakusidi ndugu yangu soi ndipo mjini mambo haya vistadere nataka uache na madeni kibao mwanangu anada hiyo lakini ona sina pesa lakini wacha nikusaidie kile ambacho niko nacho nakuaminia mimi wewe ndio kujisaidia nacho lakini wacha tabia kisoi utaenda una watu wazuri wa nyali barisheba mwandoni one eh hey, kisoi bonge la superstar eh hey, mwanangu oh mimi sina cha kuachia lakini wacha niangalie kama niko na ngapi hapa nisaidie yes, so, yeah, mwanake wewe ni mwanangu kisoi tushofanya wadili mengi sana oh mwanangu
kama huko. Toto wetu. Tulia. Jamaa, 